everyone! Today, I'm going to show you how to process bell peppers into our fruit dehydrator. Come and see! It's our first time to use the dehydrator. And I'm excited to see the result of my processing. So... I'm cutting bell peppers like this. Um, I'm planning to dry it like circle, cut in a bigger one, bigger size. And I'm going to uh, experiment how the bell pepper can be a nutritionist nutritional like chips like that i don't know but hopefully this is a good idea so i have lots of bell peppers but they have a sunburn so we can sell it and all i have to do is to save this instead of throwing it away because we have no pets or um, cow or pig to eat it and I don't want to spoil it so this is how I do I remove this seeds inside and so there's a damage in the side i need to cut it later after i slice it in a cir like circle like this I did already three trays of um, cut bell peppers and it's ready for uh, dehydration. Pasensya na po, medyo bulol lang. Yan talaga yung weakness ko yung magsalita. successful in business <laughs> so I'm planning to introduce this as a chips let's see what's the result according to instruction um, pagkakating ng mga fruits or veggies is the same measure so ayan ang ganda gusto ko siya pero aalis uh, ko siya damage ito um, gagamitin ko pa rin siya sa mga rejects katulad nito pwede pa rin siyang i-dry Tingnan ko kung may damage yung loob niya. Yeah, may damage siya. Kaya, ikikip ko muna siya as para um, bacteria. So, here, maganda naman yung loob niya. Na-damage lang ng too much sun. Kaya, Ayan, kasi ang lalaki, napakahihilti ka naman nila. 
ito yung first harvest namin sa another extension namin sa Eagle Creek Eagle Creek Campus. <laughs> My gosh, nag-uul talaga. Kailangan tambalin yung buto and then i-slice lang siya na at least one fourth inch or bigger, depende sa gusto niyang laki kasi mag si shrink siya pag na natuyo na siya. Kaya nilalagyan ko siya. Dahil mawawala lahat ng kanyang water. Pero mag-preserve lahat ng kanyang nutrients. So, there is a uh, according to my research dito sa silog ang mga vegetable na fresh is kapag dinry mo siya uh, nandun pa rin yung kanya nutrients na kailangan mo so I believe na totoo siya kasi bago pa man siguro ginawa yung mga food processor na yan mga food uh, dryer food dryers nag research din sila tungkol sa pag-preserve pag ng mga uh, madaling ma-spoil ng mga veggies and fruits para magtagal. So, ayan siya. Ayan. Ito siya. Malapit ko na siya matapos. Uh, gusto kong isama to kasi ang ganda ng design ng peppers, yung para siyang flowers sa gitna. So, tatanggalin ko lang yung mga unnecessary sa loob niya kasi yung talagang skin lang ang kukunin natin. Ayan. Ayan, pwede pa rin siya. Ilalagay ko siya sa gitna ng mga uh, gusto ko pa rin itong process kahit mayroon siyang konting damage. Uh, yeah, para mayroon kulay. But, uh, siguro pag na-dry siya, mag-iiba yung nagda-dark yung color niya. I think, ang ganda-ganda nang tingnan. So, okay naman siya. Wala siyang damage maliban dun sa skin niya na na over exposed sa sun. So, kapag ang um, um, bell peppers or other similar vegetables na over siya sa exposure sa sun, ayun na uh, the damage yung skin. Uh, hindi siya maibibenta kasi hindi siya attractive. Kailangan, uh, mostly, dito sa US, ang mga fruits and vegetables uh, binubu uh, pinapatubo siya indoor para ma uh, ma maintain yung temperature niya habang sila ay tumutubo At hindi sila tutubo kapag winter at mamamatay sila agad-agad kasi hindi nila kaya ang damig may mga uh, vegetable naman na gustong gusto nila yung malamig na panahon yun, depende yun sa itatanim ang kit-kit niya okay, pwede siyang maging ganyan para masave yung space tapos tatanggalin ko yung damage kasi hindi naman talaga siya um, contaminated talagang na lang siya na nagray lang ng sun Kinikip ko yung mga pwede pa. Uh, yeah. uh, blend or uh, i-check ko siya ng mas matino. Para may discoloration yung loob niya. Or sadyang ganun kasi na nahihinog pa lang siya. So, 
they have uh, four trays na isasalang ko kasi ayoko ng overloaded yung machine. Pero uh, kapag naka-ready na ulit ako ng mas marami, gagawin ko siyang mga six trays in masarap kainin saka yung buto nyo ready na sya meron pa ako dito na tira Tara, mag-operate na tayo ng ating bell peppers. Ito yung niredi ko. Ayan po siya. Ganyan siya karami. So, gagawin natin. Uh, isiset ko muna siya. Sa loob. Try ko lang kung may mga dumi. Kailangan i-check yung dumi. Kasi nag-try na ako kagabi ng uh, maliit na slice ng bell peppers. Kasi may slicer ako kaya lang. Nasobrahan siya ng liit. Kaya para na siyang uh, sobrang liit niya. Ang pino niya. Siguro, ang gagawin ko na lang doon, ipopowder ko siya. Para, uh, isasama ko siya sa flavorings. Kung halimbawa na kailangan ko magluto ng uh, with essence of bell peppers. I have different varieties of bell peppers. Ito na siya. Oops. Medyo ilalagay ko siya sa taas. Parang hindi yata yun yung position na tama. So, dapat medyo mas malawak yung ganito siya. siyang malala yung pagitan para mabilis silang madry. Supposed to be hindi na kailangan ng parts may kapag ganito ang spy ang sizes ng aking uh, para hindi na ako maglilinis lagi, lagi ng um trays kasi mahirap din siyang linisin isa isa kailangan siyang i-brush 
Ito siya. Lagay ko siya sa lower kasi mas medyo maliliit ang size nila. Yan. One more. supposed to be uh, marami siyang naluload pero dahil bago pa lang siya at hindi ko pa siya masyadong sure kung gaano siya nag-work, gaano siya kabilis mag-dry hindi ko siya i-overload yan okay na Tara natin. Then, ipa-plug. Ayan. So, ang vegetables ay uh, ang temperature niya they said according to uh, instruction manual is 135 so ayan siya and ang kanyang timer is at least uh, 6 hours hours muna until 18-16 hours so according sa manual it depends on sa kanyang dami or bigat or uh, lalaki so, the same 130 and then yung lower 6 hours then so nakasit na siya for 6 hours and I need to check those they said every hour pero as long as okay naman siya safe naman siya uh, pakikinggan ko na lang kung okay pa rin siya tumatakbo siya ng tama Thank you guys for watching. Please don't forget to like, subscribe, and comment to my channel. See you next time. Bye-bye.